nous allons parler de changement de fréquence et de fréquence image. C'est un sujet qu'on voit habituellement en fin d'apprentissage. C'est au programme, il peut y avoir de temps en temps une question, mais contrairement à d'autres sujets, je ne dirais pas que c'est incontournable. Si vous le retenez, tant mieux, mais il y a beaucoup d'autres choses à apprendre avant. Je vous propose d'essayer d'approcher le sujet de façon synthétique sans entrer dans les détails techniques de la mise en œuvre. On a vu avec les synoptiques qu'une astuce pour faciliter la conception des récepteurs, c'était de convertir la fréquence qu'on souhaite recevoir en une fréquence fixe qu'on appelle fréquence intermédiaire ou moyenne fréquence. Dans certains livres, c'est la même chose. Ce qui fait que les étages accordés qui suivent sont sur cette fréquence et n'ont pas à changer. Par exemple, quand vous ajoutez un filtre étroit télégraphie dans votre transceiver, genre 500 Hz ou 250 Hz, le filtre il vous suit quand vous changez de fréquence. Et en fait, ce filtre il est sur la FI ou sur une FI. Un avantage du changement de fréquence va être la sélectivité, on le reverra. Pour faire cette conversion de fréquence, on va utiliser un mélangeur, qui est un montage à deux entrées et une sortie qui a la propriété suivante. Si sur la première entrée, on applique un signal de fréquence F1 et sur la deuxième entrée, on applique un signal de fréquence F2, on va trouver à la sortie, entre autres, des signaux dont la fréquence est la somme et la différence, soit F1 plus F2 et F1 moins F2, ou F2 moins F1, donc la plus grande moins la plus petite. En aparté, si vous vous demandez par quelle magie ça se produit, l'apparition de, des sommes et des différences de fréquences, je vais juste vous donner un indice qui est mathématique. à savoir que le circuit électronique du mélangeur, en fait, il multiplie les signaux. Un mélangeur, c'est un multiplicateur de tension. Et si vous multipliez deux signaux sinusoïdaux de fréquences différentes, les maths, les lois de la trigonométrie, nous disent des choses comme ceci. En fait, un produit, c'est équivalent à la somme de deux signaux dont la fréquence est pour l'un la somme et l'autre la différence. J'en dis pas plus, je vous laisse explorer ça si vous voulez. Donc, comment on va s'en servir en pratique pour faire notre changement de fréquence D'un côté, on va appliquer la fréquence à recevoir, on va l'appeler la fréquence HF. De l'autre côté, on va appliquer la fréquence d'un oscillateur variable. Ce qui fait qu'en sortie, on va pouvoir récupérer la somme et la différence. On va mettre un filtre pour ne recevoir que l'une des deux. Une chose importante, c'est que si la fréquence d'entrée HF est modulée, alors la fréquence de sortie, elle l'est aussi. On a une transposition de fréquence sans altération du contenu qu'on pourra donc ensuite démoduler. Regardons un cas concret. Mon filtre et amplificateur FI est sur 455 kHz. Je veux écouter 855 kHz. Là, je suis en onde moyenne, en Espagne par exemple. Il va falloir mélanger ce 855 kHz avec un autre signal de façon à ce que ou bien leur somme ou bien leur différence, ça fasse 455. La somme, c'est pas possible. 800 plus quelque chose, ça peut pas faire 400. Mais avec la différence, on a deux possibilités x-855 égale 455 ou 855-x égale 455. On voit qu'on a 1310-855, moins ça fait 555. Et 855-400, moins ça fait 455. Dans le premier cas, l'oscillateur local est supérieur à la fréquence à recevoir. Dans le second cas, l'oscillateur local a une fréquence inférieure à la fréquence à recevoir. On va dire qu'on est en supradine quand la fréquence de l'oscillateur local est supérieure à la fréquence à recevoir et on va dire qu'on est en infradine quand la fréquence de l'oscillateur local est inférieure à la fréquence à recevoir. On va choisir le premier cas. Ça veut dire que si à l'entrée, c'est-à-dire venant de notre antenne, plus ou moins bien filtrée, on a un ensemble d'émissions dont le 855 kHz, celui-ci sera converti en 455 kHz et amplifié par les circuits FI. Je vais donc recevoir cette émission. Qu'est-ce qui se passe si j'ai à l'entrée une émission sur 864 kHz Soit pas très loin de 855. On est en nombre moyenne, 9 kg c'est le canal d'à côté. 9 kHz par rapport à 855, ça fait un écart de 1%. On pourrait l'exprimer autrement, mais on va rester simple. 
Ce 864 mélangé avec notre oscillateur local à 1310 va être converti en 1310 moins 864, ça fait 446, qui par rapport au filtre de 455 représente un écart de 9 sur 455, ça fait 2%. Donc on voit que l'écart relatif est plus grand et notre émission sur 864 ne va pas passer dans le filtre FI. Ça c'est juste pour vous faire toucher du doigt l'aspect sélectivité, même si je reste approximatif. Le fait de faire le changement de fréquence facilite le filtrage des signaux voisins et donc améliore la sélectivité. Le fameux filtre à quartz de votre émetteur, il va être ici. Restons avec notre exemple. Qu'est-ce que c'est que la fréquence image On voit que 1765 moins 1310, ça fait aussi 455. Donc une émission sur 1765 kHz va être reçue tout aussi bien que notre émission utile qui est sur 855 kHz. 1765, c'est donc ce qu'on appelle la fréquence image. C'est le principe de changement de fréquence qui fait qu'on reçoit deux fréquences en même temps. Enfin, si on ne fait rien pour les empêcher. L'une des possibilités pour les bloquer va être de filtrer la fréquence image à l'entrée. Et ce sera d'autant plus facile ou moins difficile si la fréquence image est éloignée de la fréquence utile. Et ça, ça va dépendre du choix du constructeur, de la fréquence intermédiaire ou de l'infradine supradine. Si on dessine nos fréquences comme ça, vous allez commencer à deviner pourquoi on appelle ça fréquence image. Elle est symétrique dans ce cas-là par rapport à l'oscillateur local. Un autre exemple je fixe ma fréquence intermédiaire à 10 MHz, définitivement. C'est souvent d'ailleurs comme ça que ça se passe, parce que le filtre FI va être celui du commerce, le filtre à quartz ou les transfos à gorder ou autre. Donc il y a des normes de fréquence. Je veux recevoir une émission sur 14 MHz. Je vais régler mon oscillateur local en tournant le bouton sur le poste, de façon à ce que la combinaison entre 14 MHz et mon oscillateur, ça fasse 10 si vous regardez bien, il y a deux possibilités. Je peux régler mon oscillateur sur 4 mégas et 14 moins 4, ça fait 10. Je reçois mon émission. Mais je peux aussi régler mon oscillateur sur 24 mégas car 24 moins 14, ça fait aussi 10. On voit comme tout à l'heure qu'il y a deux possibilités, ce qu'on va appeler infradine ou supradine. Quand je dis « je peux régler mon oscillateur sur 4 ou 24 », en fait, c'est le constructeur, le concepteur du récepteur qui va choisir la gamme de fréquence de l'oscillateur. Et lui, il va choisir l'une ou l'autre, mais pas les deux. Si je reprends l'exemple, à l'entrée, j'ai mon signal à recevoir sur 14 mégas. Ma fréquence intermédiaire est de 10 mégas. C'est celle que je vais recevoir donc à la sortie de mon filtre FI. Je règle mon oscillateur local sur 24 mégas. Magique, 24 moins 14, ça fait 10. Le mélangeur a créé un signal à 10 mégas qu'on récupère à la sortie du filtre et qu'on pourra démoduler pour obtenir l'information. Je suis en train d'écouter le 14 mégas. Si vous regardez le schéma, vous voyez que si par hasard à l'entrée, on a une émission sur 34 MHz, le mélangeur va la combiner avec les 24 mégas de mon oscillateur. 34 moins 24, ça fait 10. Et donc, sur ma sortie fréquence intermédiaire, je vais recevoir deux signaux différents en même temps. L'émission sur 14 mégas que je veux écouter, mais aussi l'émission sur 34 mégas qui va être reçue en même temps. C'est ce qu'on va appeler la fréquence image. Donc, par construction, ce circuit de changement de fréquence, le mélangeur, il reçoit deux fréquences à la fois. Et on revoit la notion d'image qui est le reflet de la fréquence utile par rapport à l'oscillateur. Une solution, je le répète, va être de filtrer suffisamment bien à l'entrée et de choisir astucieusement la fréquence intermédiaire et la fréquence de l'oscillateur pour que la fréquence image ou bien soit suffisamment loin de la fréquence utile pour pouvoir la filtrer. Dans le cas qu'on vient de voir, on a la fréquence HF égale 14 mégas et fréquence image égale 34 mégas, ça va être plus facile à filtrer. Euh, ou bien il faut que la fréquence image soit dans une bande où il n'y a pas d'émission susceptible de perturber ce qu'on écoute. Ça va fonctionner plus ou moins bien par exemple sur les anciens petits récepteurs en grande zone, si vous vous souvenez, euh, on faisait en sorte que la fréquence image soit hors bande. 
c'est plus problématique en ondes courtes. Si vous écoutez une bande très large, vous allez retrouver des émissions sur des fréquences où elles ne sont pas en réalité. La solution à ça va être de faire plusieurs changements de fréquence l'un après l'autre. C'est ce qu'on a vu dans les synoptiques et c'est ce qu'on voit en pratique dans les postes du commerce. Double ou même triple changement de fréquence. Ça va permettre de filtrer beaucoup mieux ces fréquences images, en fait de les supprimer. On regarde quelques autres exemples. Ici, j'ai une fréquence intermédiaire à 455 kHz. Je souhaite écouter 183 kHz. Ça, on est en grande zone, c'est la fréquence d'Europe 1. Quand je tourne le bouton des fréquences, je fais varier l'oscillateur local dans les limites prévues par le constructeur. C'est d'ailleurs le même bouton qui va faire bouger l'aiguille sur les anciens postes. Supposons que cet oscillateur, il varie entre 615 et 715 kHz. On a 160 moins 615, ça fait 455. Et 260 moins 715, ça fait 455. Ce qui va me permettre de recevoir les émissions entre 160 et 260 kHz. Je suis en grande onde. Euh, Refaites-le doucement si je vais un peu trop vite. Si je règle mon oscillateur sur 638, le mélange avec 183 va donner 638 moins 183 égale 455. Je reçois donc mon émission sur 183 kHz. Question, quelle est la fréquence image Je vois que 1093 moins 638, ça fait aussi 455. Donc je vais recevoir en même temps l'émission sur 1093 s'il y en a une. La fréquence image, c'est 1093. Au passage, j'ai toujours choisi le montage supradine. En infradine, ce serait légèrement différent, vous pourrez essayer. C'est pour ça que je préfère insister sur le principe plutôt que sur des formules. Après, vous retiendrez ce que vous voudrez. Un dernier exemple. Je veux recevoir entre 88 et 108 MHz. Ça vous rappelle quelque chose peut-être La fréquence intermédiaire est de 10,7 MHz. Mon oscillateur local va être réglé pour varier de 98,7 à 118,7. On est en supradine. Pourquoi Si on regarde les deux limites, pour 88, on a 98,7 moins 88, ça fait 10,7. Et pour 108, on a 118,7 moins 108, ça fait 10,7. Et je vois que la fréquence image, elle va être entre... 109,4 et 129,4. Ceci parce que 109,4 moins 98,7, ça fait 10,7. Donc 109,4, c'est la fréquence image de 88 mégas. Et 129,4 moins 118,7, ça fait aussi 10,7. Donc 129,4, c'est la fréquence image de 108. Je voulais m'arrêter là, mais on va quand même faire encore un dernier exemple en infradine cette fois. On va dire que ma fréquence intermédiaire est de 9 mégas, je veux recevoir une émission sur 7 mégas. J'ai donc deux possibilités pour mon oscillateur local. 2, car 7 plus 2 ça fait 9. Je rappelle que le mélangeur il fait les sommes et les différences. Et aussi 16, car 16 moins 7 ça fait aussi 9. Je vais choisir cette fois mon oscillateur à 2 MHz. 2 MHz, c'est inférieur à 7, la fréquence à recevoir, donc je suis en infradine. Je redessine mon, mon récepteur, mon mélangeur, et maintenant je cherche la fréquence image qui, combinée avec 2, mon oscillateur, va aussi faire 9. Cette fréquence image, ça va être 11, car 11 moins 2, ça fait 9. Et là, mon petit schéma, il n'est plus tout à fait pareil que tout à l'heure. Vous essaierez de, de comparer. Tout à l'heure, on était symétrique par rapport à l'oscillateur. Donc, la formule va dépendre des valeurs numériques relatives. Je pense que le plus simple, c'est de toujours faire le petit schéma, comme on l'a fait ici depuis le début, pour retrouver la réponse suivant les données que vous avez. La question classique va être de retrouver la fréquence image dans une situation qu'on vous donne. Vous avez aussi des questions qualitatives sur les avantages ou inconvénients du super-hétérodyne. Il faudra être prudent avec ces questions qui peuvent être parfois délicates, mais pensez à la sélectivité et au fait que toute la chaîne de réception travaille sur une fréquence fixe. Sur ce sujet, comme sur quelques autres, la recommandation c'est « si vous n'êtes pas sûr, ne répondez pas ». 
Et si je vous ai perdu en cours de route, c'est pas très grave non plus. Il y a plein d'autres choses à apprendre avant ça. C'est pas ça qui va vous faire rater votre examen. Au pire, vous ne répondez pas. Mais si vous savez, bah, ce sera toujours des points en plus. »